эфире программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. Кто из нас не хватался за голову и не произносил привычную фразу «Погода меняется, у меня болит голова». Мы легко связываем в логическую цепочку резку смену температур, снег, ветер и свой личный дискомфорт. Что же на самом деле происходит с организмом, когда на улице не погода? Как наш организм реагирует на температурные качели? Кто больше всего подвержен? И какой период самый опасный? Об этом мы поговорим с врачом-кардиологом высшей категории, с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры терапии Ростовского государственного медицинского университета Анной Пироженко. Анна Александровна, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. Некоторые люди чувствительны к температурным скачкам и по-другому метеозависимы. Давайте разберемся, что такое метеозависимость и э, есть ли такой диагноз. Татьяна, безусловно, изначально нам надо разобраться вообще с некоторыми понятиями, что такое метеочувствительность, что такое метеозависимость. Есть такое понятие, как метеочувствительность. К ней склонно 85% населения. Вот сегодня у нас с вами 1 марта, и вроде бы уже и весной пахнет, и настроение лучше, и на работу идти хочется. Да? И, безусловно, всегда люди были склонны к изменению своего состояния и соотносили это с изменением состояния погоды. Когда меняется атмосферное давление, дует сильный ветер, что характерно да, для нашей области, для Ростова-на-Дону, когда резко меняется температура от минус 20, что было недавно, до плюс 5. Безусловно, все мы реагируем, но это наш организм адаптируется к изменению погодных условий. И это абсолютная норма. Но есть такое понятие, как метеозависимость. И это уже, к сожалению, патология. Потому что огромное количество народу теряет свою работоспособность, отмечает повышение артериального давления, головную боль, ухудшение настроения и многие-многие разные симптомы, которые они соотносят с изменениями погодных условий. Это действительно так, и эти люди метеозависимы. Как диагноза такового это не существует, но нормой это не является. А почему наш организм вот все-таки откликается на природные явления? Это абсолютно нормально, так наш организм к ним подстраивается. В науке есть такое понятие гомеостаз. Гомеостаз – это поддержание постоянства внутренней среды, как жидкости организма, да, потому что мы все на большую часть состоим из воды, так и уровни артериального давления, внутричерепного давления и так далее. И вот для этого мы и откликаемся на смену погодных условий. Анна Александровна, а какова симптоматика метеозависимости? Вот как понять, что ты метеозависим? Ну, в первую очередь, мне бы хотелось сказать о том, что большую роль играет наследственность и тип темперамента. Мы все прекрасно знаем, да, что кто-то ипохондрик, кто-то холерик, по-разному мы реагируем на ситуации, в том числе и эмоционально, как эмоционально, так и организм наш своими системами реагирует по-разному. Очень часто... Метеозависимость, скажем так, передается по наследственности. Если бабушки, дедушки, мамы, папы отмечали у себя наличие метеозависимости, с большой долей вероятности это проявится и у более младшего поколения. А с какими симптомами вот чаще всего к вам обращаются? А, симптомов большое количество. Это Начиная от банального изменения настроения, что ветер подул, меняется температура, солнца нет, серое небо, меняется атмосферное давление, у человека плохое настроение, болит голова. Вот знаете, некоторые пациенты описывают, обручем голову сжимает, лоб болит, затылок болит, в висках давит, стучит. Ну и такие симптомы, конечно, как повышение артериального давления. Но у некоторых пациентов мы наблюдаем и снижение артериального давления. Это гипотонический тип метеозависимости. Вот вы говорили о том, что зависит еще и от темперамента. То есть я правильно понимаю, если человек холерик, то есть такой взрывной, вспыльчивый, то он будет более метеочувствителен, тем, чем флегматик или там, сангвин. Безусловно, да. Чем спокойнее, да, вот вы правильно говорите, да. чем флегматичнее темперамент у человека, тем в меньшей степени он, конечно, будет метеозависим. А какой момент самый опасный? Вот до, во время или после скачков температуры? Знаете, ну вот по моему клиническому опыту все очень по-разному. В большинстве случаев, конечно, пациенты начинают жаловаться за день, за два. Когда меняется что-то в атмосфере, как они говорят, вот звонят, говорит Анна Александровна, что-то меняется в атмосфере, голова болит ужасно, и вроде еще давление нормальное, но вот головная боль является предвестником изменения состояния. 
А также могут быть какие-то другие проявления, такие как, ну это, наверное, больше знакомо травматологам, когда люди жалуются на то, что в местах переломов, в местах каких-то травм они начинают их чувствовать и даже боль появляется. А как вот жара влияет на метеозависимых? Жара, повышение температуры окружающей среды также влияет на метеозависимость. При повышении температуры окружающей среды снижается уровень кислорода. И опять же, на всех наших пациентов с сердечно-судистой патологией жара также влияет. У них, помимо повышения артериального давления, также могут наблюдаться боли, которые тоже пациенты по-разному описывают, как загрудинные, как отдающие в лопатку. Также это могут быть и головные боли. Вот так вот проявляется гипоксия, которая подвергается организму в связи с повышением температуры. Анна Александровна, а вот чем опасна метеочувствительность и кто в группе риска? В первую очередь в группе риска все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в первую очередь это пациенты с гипертонической болезнью сердца. А, к слову сказать, по статистике, каждый третий россиянин старше 45 страдает в той или иной степени гипертонической болезнью. Это не значит, что он ходит к врачу, это не значит, что у него давление 180 на 90, там 220 на 100 и он лечится. Нет. Но даже банальное повышение до 150 на 100, 160 на 100, это уже первая степень гипертонической болезни. И, безусловно, эти люди в высокой группе риска. И им нужно наиболее чутко прислушиваться к изменениям своего организма, к своему организму. И ни в коем случае не делать так, как делают многие из них, перетерпеть, пересидеть, не обратиться к врачу, потому что, к сожалению, опасен как сам по себе гипертонический криз, то есть повышение давления. И опять же, стоит учитывать и помнить о том, что для кого-то гипертонический криз – это уже 150 на 80, а кто-то, кто давно страдает гипертонической болезнью, и 200 на 100 может не почувствовать. Но гипертонический криз может реализовываться в транзиторные ишемические атаки, в инсульты, уже госпитализацию, в стационарное лечение. Ни в коем случае нельзя доводить до этого. То есть, если ты не чувствуешь давление, это не говорит о том, что это не плохо, то есть это уже плохо. Правильно? Безусловно, это своеобразная компенсация. Организм приспосабливается к высокому уровню артериального давления, но ресурсы организма далеко не бесконечны. Пациент не чувствует давление 200 на 100, а потом в один печальный день просто случается инсульт, и это уже госпитализация. То есть, в принципе, они должны вести какой-то дневник да, и мерить, да, измерять давление? Безусловно. Кто-то из пациентов, которые на начальном этапе общения с врачом, которому подбирается медикаментозная терапия, они ведут неделями, вплоть до двух месяцев, дневник артериального давления, чтобы оценить, насколько мы добились целевого уровня или не добились. А те пациенты, которые уже находятся на постоянной терапии, постоянно принимают антигипертензивную терапию. Вот эти пациенты при изменении каких-то метеоусловий, они уже их отмечают и начинают вновь записывать свое давление, чтобы отследить и не упустить тот момент, когда оно начнет неуклонно повышаться. А может здоровый человек абсолютно вот стать метеозависимым? Безусловно. Вы, наверное, слышали, раньше очень часто был диагноз вегетососудистая дистония. Вот люди с особенностями вегетативной системы, лобильной по своим реакциям. Опять же, то, о чем мы сказали ранее, по темпераменту своей, активные, да, там, холерики, например. Эти люди, безусловно, могут буквально на ровном месте отреагировать повышением давления, как на изменение погодных условий, так и на какую-то стрессовую ситуацию, какое-то эмоциональное напряжение. На фоне всего этого у них да, вот тоже может развиться повышение артериального давления вплоть до гипертонического криза. А можно как-то избежать последствий? Вот есть ли какой-то универсальный рецепт? Избежать последствий может быть полностью нельзя, но можно их максимально минимизировать. В медицине есть такое понятие, как модификация образа жизни. Что туда входит? Это питание, дозированная разумная физическая нагрузка, подходящая конкретному пациенту, и нормализация цикла сон бодрствования. Что касается питания, безусловно, никто никого не заставляет сидеть на гречке и куриной грудке. Но в первую очередь, об этом все знают, но многие забывают, нужно минимизировать потребление соли. А потребление соли должно быть максимум 6 грамм в сутки. Почему я говорю минимизировать? Потому что в основном мы потребляем значительно больше, по данным статистики, это 12 грамм и больше. А соль это не только досаливание блюд, это вот салат, суп, но огромное количество консервов, переработанное красное мясо, колбасы, все мясные продукты очень сильно
именно этим грешат. Это важно, потому что задержка соли – это один из механизмов повышения артериального давления. Также важно употреблять много клетчатки в пищу. Это что у нас? Фрукты, овощи. Сбалансировать свое питание. Ни в коем случае не отказываться от углеводов или от жиров совсем. Просто рационально употреблять их в пищу. Конечно же, быстрые углеводы – это сахара. Их нужно исключать. Но исключать, что рафинированный сахар, сладкую выпечку, конфеты, мед. Все самое вкусное. Да. Вы знаете, как красота да. требует жертв, да. так и здоровье требует некоторых жертв и понимания. Что касается сна, есть стандарт, не менее 8 часов да, человек должен спать. Каждый должен для себя установить какую-то норму. Кому-то может быть не 8, кому-то 7 хватает, а кому-то наоборот и 9 часов нужно сна. Ложиться не позже 11 вечера. Это связано все с тем, что у нас в течение суток идет циклическая выработка гормонов, того же самого мелатонина, например, который отвечает за сон. Утром у нас вырабатываются другие гормоны, поэтому нужно соблюдать обязательно этот цикл и ни в коем случае не ложиться за полночь. И что касается дозированной физической нагрузки. Совсем не обязательно заниматься каким-то видом спорта. И даже не обязательно ходить в тренажерный зал или на какие-то групповые занятия. Важно просто каждый день какую-то установить себе физическую нагрузку. Вот все, наверное, слышали, что сейчас шагомеры, телефоны, Apple Watch и так далее, они все меряют шаги. Минимум для каждого человека это 5000 шагов. Желательно доводить до 10 тысяч. И даже работающий человек вполне способен совершить такую физическую нагрузку в течение дня. Прогулявшись до работы, прогулявшись с работы, Встав в течение рабочего дня несколько раз со стула, прошедшие там, до столовой, по коридору, просто прогулявшись, и этого будет вполне достаточно. Тут важно, чтобы это было регулярно. И это будет э, очень хорошо работать и иметь свое действие. А какие лекарства опасно принимать самим? Пользуясь случаем, да. хотелось бы сказать, что любое лекарство опасно принимать самостоятельно. Делать этого нельзя без назначения врача, почерпнув информацию из интернета, от соседей, от родственников, потому что огромное количество непредсказуемых реакций может дать организм на то или иное лекарство, начиная от аллергической реакции, заканчивая какой-то парадоксальной реакцией, которая вроде бы даже и неожидаема. Поэтому даже самые банальные препараты следует принимать только по назначению врача. Анна Александровна, а влияет ли COVID-19 на метеозависимых? Интересная, не до конца изученная тема. Многое нам еще предстоит изучить относительно COVID-19, но сейчас стопроцентно ясно одно, что в группе риска находятся пациенты как с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и с сахарным диабетом, с хроническими обструктивными болезнями легких. И, безусловно, эти пациенты, в том числе и в момент изменения метеоусловий, должны очень чутко прислушиваться к своему организму, чтобы не пропустить никаких явлений, которые потом пагубно отразятся на их здоровье и на их состоянии, и в том числе на течение новой коронавирусной инфекции. Так все-таки почему кто-то метеозависим, а некоторых эта проблема вообще никак не касается? Вы знаете, по моему мнению, в меньшей степени метеозависимы те люди, у которых их рабочие условия связаны с постоянным изменением климата или с постоянным изменением метеорологических условий. Например, глубоководные нырячики, работники МЧС, пилоты. У этих специальностей организм тренированы, они подвергаются этим нагрузкам русском и тренировки их и их обучение нацелены на это. Также, как не парадоксально это звучит, но те люди, которые живут в климате, для которого характерны такие изменения. Вот Ростовская область, да, если я не ошибаюсь, у нас резко континентальный климат. Мы менее зависимы, менее метеозависимы, например, нежели жители Краснодарского края. И они, приезжая к нам, отмечают большую метеозависимость, большую реакцию на какие-то изменения. То есть, опять же, нас погода тренирует, как и наш организм. Как справиться метеозависимым людям с этими температурными качелями, как снизить свою зависимость от погоды? Основной совет я уже э, дала – это физическая нагрузка, правильное разумное питание, разумное, разумное соотношение сна и бодрствования. И э, не зря же говорят, что самое главное – это погода в семье. 
Снизить максимально стрессы, внутрисемейные какие-то проблемы, спокойно проводить это время, избегать каких-то конфликтов, избегать, опять же, может быть, накручивания со стороны своих там соседей, друзей, которые, безусловно, начинают говорить, и пациенты также делают, звонят и говорят, вот меняется погода, вот что же нам делать, чтобы нам не было плохо. Гулять, отдыхать спать и наслаждаться жизнью. Как в песне поется, главнее всего погода в доме. Да, да это точно. Анна Александровна, спасибо вам за такую интересную беседу. Будем надеяться, что никакая погода не испортит всем нам наше самочувствие. Да. Всем здоровья. Будьте здоровья, да. До свидания. Спасибо. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева и до встречи в эфире.